signé euh, donc aujourd'hui donc aujourd près, euh, près de 80% des indicateurs de, de, de 4C sont suivis donc, par, par, par le Mali. Next slide. Donc, cela a permis, pour le cadre logique, c'est de euh, comment on l'a. C'est une logique verticale. Euh, on est parti des dimensions. Euh, Saïf, Saïf, Saïf oui. excuse-moi, excuse je suis vraiment désolé, mais il va falloir un peu passer rapidement. Comme on a eu des oui. problèmes techniques, ça a un peu euh, pris du temps. Quoi. Mais allez-y. D'accord. Si D'accord. Ouais. Il ne reste que trois ou quatre slides. D'accord. Donc, maintenant, c'est le cadre. Ça, c'est le tableau du cadre, du cadre logique. C'est les dimensions, les options, les résultats et les indicateurs, les indicateurs objectivement vérifiés. Next slide, Mabouma. Donc, ensuite, on a défini aussi le cadre budgétaire. Comment le cadre budgétaire a été élaboré C'est basé sur le modèle de simulation financière de l'éducation, sur le plan pluriannuel budgétisé de, du product, du plan sectoriel. On a fait la cartographie des interventions des PTF et aussi tout ce qui est documents nationaux des écoles de formation, etc. Donc, il y a trois parties sur le plan annuel budgétisé, pluriannuel budgétisé. Il y a l'identification, les coûts et le financement. Et, et enfin, le coût global du politique, euh, le, le, la politique du Mali, euh, le coût global tourne autour de 486 millions de dollars pour un gap de financement à rechercher de 22%. Et la politique comporte 280 euh, activités, dont euh, près de 70% donc, vi, euh, proviennent, sont euh, donc 70% et complètement alignés au, au, au product, au, au product de. Euh, Next slide, deux slides à ma moment. Donc, les étapes, les étapes de validation, euh, pour vous montrer un peu les étapes euh, avant dernier slide, euh, ma moment, tu vas, vas-y encore. Ça, c'est le coût de la politique, c'est 486 millions, je le dis. Next slide. Et l'étape de validation, euh, comment ça s'est passé On a élaboré, maintenant, il y a eu le partage avec les acteurs. Il y a eu presque 150 acteurs qui ont été, qui ont été consultés. C'est le groupe des partenaires techniques et financiers, le groupe des syndicats, secteur privé, les partenaires sociaux de l'école et les fêtières des collectivités locales les communautés de gestion scolaire et ONG nationales. Donc, cela s'est passé entre février et mars. Et la validation technique de cette politique a eu lieu le 24 mars 2021. Et actuellement, euh, bon, il y a eu la crise politique au Mali. C'est pourquoi euh, euh, la, le processus de validation politique qui est en cours. Donc, en gros, Omar, c'était ce qu'on voulait partager. Du point de vue, euh, on s'est inspiré du guide de l'IGBA mais aussi il y a un processus participatif qui a été donc abordé durant, durant tout le tout, tout le. Donc, naturellement, il y a eu quelques difficultés qu'on a eu à, à avoir au niveau, donc, au niveau de l'élaboration, mais euh, il y a eu aussi des pistes de solutions qui ont été, qui ont été trouvées pour voir comment rendre plus euh, la politique euh, euh, faisable et, contexte, et aussi euh, adaptable donc, aux réalités au Mali. Donc, je m'excuse d'avoir été long, mais bon, à, à cause des codes techniques. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était les quelques slides que le, conseil que le conseil technique voulait partager euh, durant cet atelier virtuel. Donc, je représente un peu, j'ai parlé au nom un peu du conseil technique, mais aussi l'UNESCO faisait partie de l'équipe technique nationale. Merci, Mamouma. À toi. Merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que c'est un processus qui a été effectivement long dans le temps, mais très inclusif, qui fruit par la suite. Euh, je vais demander à l'audience euh, si on a euh, Madame Lorraine Thom, directrice générale de, cadre et de la formation initiale du ministère au niveau euh, euh, du ministère de l'Éducation au niveau de Burkina Faso. Est-ce que nous avons Mme Lorento dans l'audience pour partager sa présentation pour le Burkina Faso? Il me semble que nous n'avons pas la représentante de Burkina Faso pour faire la présentation. 
Donc, je pense que je pense imiter directement à la présentation de M. Saliou Sal, euh, qui est le spécialiste de l'UNESCO, l'Institut international de renforcement des capacités en Afrique, ICBA, basé à Addis Abeba, euh, enseignante au niveau de l'UNESCO. Saliou, est-ce que vous êtes prêt pour que je partage votre présentation? Monsieur Saliou Sal, est-ce que vous êtes prêt pour que je puisse partager votre présentation? Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant on vous entend. Je oui. vais essayer de partager votre présentation. Allez-y, c'est tout pour nous avec le, le casque certainement. Allez-y, Omar. D'accord. Nous sommes vraiment désolés pour ces désagréments techniques, ça, ça arrive des fois et malheureusement, c'est arrivé aujourd'hui. Est-ce que mon écran est visible? Bon, pas à mon niveau pour le moment. Oui, c'est bon, ça marche. Vous pouvez le mettre en mode diapo, s'il vous plaît. Mm -hmm. Oui. Donc, en attendant, je vais, je vais commencer. En attendant que c'est. Euh, voilà. Merci beaucoup, euh, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, chers participants, pour euh, m'avoir donné l'opportunité de présenter, n'est-ce pas, le, les deux guides développés par l'UNESCO, le TTF et, et, et l'UNESCO euh, IGBA. Euh, next slide. Pour parler de, avant de parler des guides, je vais parler des deux entités, à savoir l'UNESCO IGBA et la TTF. L'UNESCO IGBA, comme vous le savez, c'est un acronyme en anglais qui signifie l'Institut international de renforcement de capacité en Afrique. Il a été créé en 1999 et est le seul institut de catégorie 1 de l'UNESCO en Afrique avec 25 personnes qui l'animent venant d'horizons différents, de pays différents et de continents différents. Le principal mandat de l'UNESCO IGBA consiste au renforcement des politiques enseignantes et au développement des enseignants en Afrique. Et je pense que Saïd a mentionné deux documents essentiels et ces deux documents constituent les documents de base sur lesquels l'UNESCO travaille. C'est l'agenda 2030 avec les objectifs de développement durable et surtout l'objectif de développement durable 4C qui porte essentiellement sur les enseignants. Le deuxième document de base, c'est l'agenda 2063 de l'Union africaine et plus particulièrement un de ces documents de, de, de mise en œuvre qui est la stratégie continentale de l'éducation en Afrique, plus connue sous le nom de César 1625. Le César 1625 qui comprend plusieurs volets, dont un volet consacré au développement des enseignants qui, et qui est co-animé par l'UNESCO, ICBA et AFTRA. Next slide. Pour ce qui est de la, de la TT de l'équipe spéciale internationale sur les enseignants, communément appelée TTF. Elle est une alliance mondiale qui travaille sur trois choses, le plaidoyer, le partage de connaissances et le soutien aux pays en rapport avec la cible 4C. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a un terrain commun entre la TTF et lunesco IBA, à savoir la cible que sont les enseignants. Et la TTF est composée de 150 membres dans 98 pays et 59 organisations. Et depuis 2008, elle est logée à l'UNESCO au niveau du siège. Next slide. Pourquoi nous... nous... Le, partage est... Le partage semble être parti. Hein? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, mais je ne vois plus la, la présentation. Oui, ça, 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 ça arrive, peut-être. Voilà. Nous sommes au 1, 2, 3, 4e slide, je pense. Slide suivant. Pourquoi nous nous focalisons sur les enseignants essentiellement Comme vous le savez, la qualité de tout système éducatif se mesure à l'aune de la qualité des enseignants qui animent ce système. 
car ces derniers constituent, à n'en pas douter, le plus important facteur de prédiction des résultats d'apprentissage des élèves. Or, il existe un certain nombre de défis. Allô oui, On vous entend, on vous entend, Salio. Voilà, il existe un certain nombre de défis donc, qui plombent la qualité des enseignants en Afrique subsaharienne. Un de ces défis consiste en un gap qui a été constaté de 17 millions d'enseignants à combler pour assurer l'éducation primaire et secondaire universelle d'ici 2030. Et cette information est issue d'une étude que l'Institut international de statistiques de l'UNESCO a publiée en 2016. Il y a aussi d'autres défis euh, parmi lesquels nous avons le déséquilibre entre les genres, entre enseignants et enseignants, le recrutement d'enseignants non qualifiés, non formés, la précarité du bien-être des enseignants, les programmes d'études non appropriés et les faibles niveaux d'apprentissage. Donc, tous ces défis, il faut les adresser et les relever, et les relever pour vraiment assurer une, bonne, une qualité des enseignants et une amélioration des résultats d'apprentissage. Slide suivant. Slide suivant. Les enseignants dans le contexte africain. Non, non, l'avant-dernier, voilà. Depuis la fin des années 90, nous avons noté en Afrique euh, une réalisation, une augmentation sans précédent de l'accès à l'école primaire et secondaire. Dans tous les pays, presque, il y a eu des politiques dans ce sens qui ont été développées. Cependant, ce fort taux d'accès ne s'est pas traduit par une amélioration, sens, amélioration sensible des résultats d'apprentissage. Et ce paradoxe est simplement dû au fait que euh, pour atteindre ce taux d'accès, beaucoup de pays africains ont eu un recours massif à, des, à un recrutement d'enseignants, souvent qui ne sont pas qualifiés, qui n'ont pas de statut pérenne, qui ont un statut en tout cas précaire, des statuts de contractuel, ou alors euh, des salaires très bas qui ne les motivent pas et un manque de possibilités de développement professionnel. D'où donc une crise de l'éducation qui persiste. Et pour vraiment régler cette crise de l'éducation qui persiste, surtout en matière de qualité, le seul recours qui s'offre à nous, c'est le recrutement davantage d'enseignants, mais d'enseignants qualifiés cette fois-ci. Next slide. La COVID-19 et ses implications politiques pour les enseignants. Vous savez tous que la pandémie de COVID-19 et les fermetures d'écoles qui ont suivi, ainsi que, ainsi que le retour à l'école, ont engendré une nouvelle série de défis, encore des défis pour les enseignants. L'un de ces défis, c'est la transition rapide vers l'enseignement à distance. Or, les enseignants n'étaient pas préparés à cet enseignement à distance, ils n'étaient pas préparés au recours aux, aux technologies de l'information et de la communication, et il fallait donc qu'ils bénéficient d'un certain soutien. Un autre défi, c'est de faire accès à ces titres-là et à la connectivité. Dans beaucoup de, 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 de localités en Afrique, les gens ne peuvent pas accéder à ces technologies de l'information et de la communication et la connectivité pose problème. Il y a aussi le manque d'installations sanitaires, euh, sans compter les problèmes liés au salaire, parce que dans beaucoup de localités, les enseignants ont vu leur salaire réduit drastiquement s'ils ne sont pas purement et simplement renvoyés, renvoyés du métier. Donc, tout ça constitue des défis, des problèmes auxquels il, fallait, il faut s'engager pour davantage motiver les enseignants. Le slide suivant. L'élaboration des politiques en faveur des enseignants. Euh, on l'a dit, pour que vraiment la qualité soit, soit boostée, il faut recruter des enseignants en masse. Et les politiques enseignantes, vise la qualification de ces enseignants. Mais une politique enseignante, c'est quoi Peut-être qu'on peut, qu peut s'accorder sur une définition assez laconique d'une politique enseignante qui peut être euh, vue comme l'ensemble des principes et des dispositions mises en œuvre dans le secteur de l'éducation pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et qui sont essentielles euh, à la bonne qualité des enseignements apprentissage, donc à la réussite des élèves, l'élève qui est la cible ultime, n'est-ce pas, de, de, de tout, du système éducatif. Donc, pour que cette politique soit de qualité, il faut qu'elle qu respecte un certain nombre de critères. Un des critères, c'est qu'elle ne soit pas fragmentée, parce que la fragmentation peut constituer un obstacle à la réalisation des objectifs et se traduire par un manque de cohérence et par des objectifs contradictoires, voire concurrents par endroits. 
Autre critère que doit revêtir cette politique enseignante, c'est qu'elle doit être holistique, ça y est, on en parle tout de suite, elle doit être participative, mais elle doit aussi être inclusive. Part, euh, holistique, dans la mesure où elle doit prendre en compte toutes les dimensions qui peuvent concourir à l'amélioration de la qualité des enseignants, donc d'une bonne qualification des enseignants. Elle doit être participative en impliquant toutes les parties prenantes de la, de la société. Tous ceux qui ont voix au chapitre au niveau de l'éducation doivent être entendus et leur point de vue doit être pris en considération. Inclusive, euh, de sorte que toutes les entités de la population se retrouvent dans cette politique. Ceux qui sont favorisés, tout comme ceux qui ne sont pas favorisés. Les zones rurales, les zones urbaines. Les personnes dites normales, tout comme les personnes à besoins éducatifs spéciaux. Donc, ces critères-là doivent présider à la bonne qualité d'une politique enseignante. Il s'ajoute ajoute que la politique en faveur des enseignants donc, doit également être conforme aux objectifs et à la vision au niveau national. Et elle doit aussi s'insérer dans les politiques et plans existants, aussi bien au niveau national qu'au niveau euh, du secteur éducatif. L'UNESCO et euh, la TTF ont mis à la disposition des pays des guides et des outils pour leur permettre de définir des politiques en faveur des enseignants. Nous, avons, nous allons citer quelques-uns quelques de ces outils. L'un d'entre eux, c'est le guide développé par l'UNESCO IGBA qui porte sur les politiques enseignantes et les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne qui a été développé en 2016 en français et en anglais. Et Saïd en a parlé tout de suite en disant que le Mali s'est fortement inspiré de ce guide pour développer sa politique enseignante. Un autre outil, c'est le guide pour l'élaboration d'une politique enseignante élaborée en, conçu en 2019 par la Teacher Task Force. Cette, ce guide aussi existe en, dans plusieurs langues, arabe, anglais, français, espagnol, etc. Il y a aussi un autre guide, non moins important, développé par l'Institut international pour la planification de l'éducation, qui est un guide méthodologique d'analyse des questions enseignantes. Donc voilà, entre autres outils, des, des, outils, des éléments que l'UNESCO et la TTF ont mis à la disposition des pays. Mm -hmm. Slide suivant. Pour ce qui est du guide de l'IGBA, politique enseignante et résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne qui existe en anglais et en français, on peut y voir comme structuration plusieurs parties. Il y a une introduction, une partie consacrée à la nécessité de développer des politiques enseignantes holistiques, c'est-à-dire qui englobent toutes les dimensions, et l'agenda pour l'éducation meilleure. Une partie sur le rôle vital que l'enseignant doit jouer, notamment pour assurer le suivi de, de l'ordre des 4 et de l'ordre des 4 5. Les enjeux et perspectives pour l'élaboration de politiques enseignantes constituent une autre, une autre partie de ce guide. Et une partie très importante est consacrée aux dimensions de la politique enseignante. Je rappelle que les deux guides ont proposé neuf dimensions au pays qui ont en charge de les contextualiser. Je pense que le mot est... Euh, Saïd a utilisé le mot contextualisation plusieurs fois dans son, dans son intervention. Et il y a une partie consacrée aux phases clés pour l'élaboration d'une politique enseignante. Et en annexe, on peut trouver des outils de travail et des documents de réflexion. On y va. Pour le guide de l'élaboration d'une politique enseignante développée par la, par la TTF, là, nous avons cinq grandes parties. Une première partie consacrée au contexte, l'objectif, l'objet et le public cible de la politique enseignante, ça dit toutes les parties prenantes. Une deuxième partie consacrée à la, à la nécessité de contextualiser la politique enseignante en alignant cette politique enseignante aux autres politiques existantes, notamment dans le secteur éducatif, les fondements et principes directeurs qui doivent soutenir une politique enseignante, mais aussi les outils existants, c'est-à-dire les différentes recherches qui ont été faites en matière de politique éducative par des institutions comme la Banque mondiale, comme l'UNESCO, comme le BIT. Toutes ces études constituent donc des, des éléments sur lesquels on peut puiser des, des, des informations pour informer en tout cas la politique enseignante qu'on veut développer dans le pays. Un autre, une autre étape est consacrée aux dimensions de la politique enseignante, qui sont au nombre de neuf, nous y reviendrons. Une autre étape 
est consacré aux phases clés, aux phases importantes qu'on doit retrouver dans une politique enseignante, les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes, ensuite les coûts, parce qu'une politique enseignante aussi nécessite un coût, et les conditions de réussite et de développement de la politique enseignante. Et la dernière partie est consacrée à la mise en œuvre avec l'arsenal législatif qui encadre la politique enseignante, les outils ainsi que le suivi et évaluation qui doit être mis en place pour en tout cas rectifier au fur et à mesure qu'on progresse dans cette mise en œuvre. Slide suivant. Euh, signaler donc que le guide de TTF fait l'objet d'une formation en ligne au niveau de l'Université ouverte du Royaume-Uni et le site est disponible en anglais, en français, en espagnol et en arabe. Slide suivant, oui. Il y a aussi euh, la plateforme de partage de connaissances que la TTF a développée et qu'elle a lancée euh, en qu'elle a mise en ligne le 5 octobre dernier à l'occasion de la journée internationale des enseignants. Les dimensions maintenant, les dimensions clés de la politique enseignante. Comme je vous disais, il y a neuf dimensions que les deux guides ont proposées. Mais il faut signaler que ces dimensions ne sont pas, ne sont pas figées. Il appartient au pays de les adapter. Par exemple, le pays peut se dire, j'ai reçu neuf dimensions, mais les questions relatives aux quatre dimensions sont réglées, donc je vais m'engager, je vais concentrer mon effort, mon énergie sur les cinq dimensions. Tout comme elle peut se dire que toutes les dimensions sont importantes, mais il y en a qui sont plus importantes que d'autres par rapport à notre contexte, donc on va procéder à une priorisation. Un autre pays peut se dire que nous avons reçu les neuf dimensions, elles sont très importantes, mais elles ne suffisent pas parce qu'il y a d'autres préoccupations que ces dimensions ne prennent pas en compte. Donc, nous, on propose d'ajouter d'autres dimensions. C'est le cas de certains pays comme le, comme le Bénin, par exemple. En tout cas, une de ces dimensions consiste au recrutement et à la rétention des, des enseignants. L'État doit mettre en place une politique qui favorise l'attraction vers l'enseignement des jeunes diplômés, qui ne doit plus penser à l'enseignement en termes de solutions de dernier recours. Donc, ainsi, il pourra recruter en quantité et en qualité. Mais une fois que ces diplômés sont recrutés, l'État doit créer les conditions de rétention de ces enseignants afin d'éviter qu'il y ait un taux de renouvellement vraiment euh, très substantiel. Le deuxième, la deuxième dimension consiste à la formation des enseignants. Formation initiale, tout comme formation continue. Parce que euh, celui qui embrasse la profession enseignante doit en savoir les B à bas doit savoir les éléments de base que dont l'enseignant doit disposer pour mener convenablement son, son métier. Et cette formation initiale doit autant que faire se peut faire une bonne place à la théorie, mais une bonne place à la pratique. Après cette formation initiale, l'enseignant doit être accompagné tout au long de sa carrière à travers un dispositif de formation continue qui doit être systématique et régulière. Donc, des sessions de formation continue, systématisées et, et, et régulières qui lui permettront de s'améliorer et de progresser. Euh, une autre dimension euh, consiste au déploiement, autrement dit, l'affectation. Cette affectation doit obéir à un certain nombre de critères, dont les critères d'objectivité, les critères de transparence, les critères d'équité, avec parfois des mesures d'accompagnement pour inciter, en tout cas pour encourager les gens à rejoindre certains postes. L'autre dimension est liée aux structures et au parcours. L'État doit créer les conditions permettant à l'enseignement de se développer et de réussir un plan de carrière aussi bien vertical, c'est-à-dire qu'il peut commencer un soeur et terminer professeur d'université, pourquoi pas, ou alors à l'intérieur même de l'école élémentaire ou du cycle où il a été recruté, évoluer en ayant beaucoup plus de responsabilités dans ce secteur. Une autre dimension est relative à l'emploi et aux conditions de travail. L'enseignant doit être accompagné. On doit lui doter d'un certain nombre de moyens afin qu'il puisse être motivé. Sixième dimension, reconnaissance et salaire. 
Les salaires incitatifs doivent être donnés aux enseignants en fonction, évidemment, des, des, des moyens du pays. Mais ces salaires ne, ne, peuvent, ne, peuvent pas être, ne seront pas toujours d'ordre financier. On peut accompagner l'enseignant en l'aidant à, à accéder au toit, par exemple. On peut l'accompagner en l'aidant à avoir un certain nombre d'équipements. Par exemple, l'enseignant qui sert dans certaines zones rurales, on peut lui permettre, par exemple, d'avoir accès à des panneaux solaires. On peut lui permettre d'avoir accès à des moyens de locomotion pour accéder facilement à certaines zones enclavées. Donc, tout ça sont des mesures qui rentrent dans le cadre de la rémunération. Septième dimension, autre. Les normes professionnelles de l'enseignant. Salut, excuse-moi. Est-ce que, oui. est que tu pourras un peu aller très rapidement Parce que si on oui, va oui, avoir des discussions, on est déjà à 14h20. D'accord. Donc, je passe rapidement. Les normes professionnelles relatives aux compétences que l'enseignant doit avoir, aux valeurs éthiques et morales qu'il doit incarner, les responsabilités des enseignants qui font appel aux devoirs des enseignants sur les performances, sur les performances des élèves et leurs résultats. La gestion des écoles relative, par exemple, aux chefs d'établissement qui jouent un rôle important dans le développement personnel et professionnel des enseignants. Je pense qu'il est très important de mettre l'accent aussi sur cette dimension-là. Voilà donc à résumer les neuf dimensions proposées dans les deux guides. Slide suivant. Slide suivant. Oui, ici sont les phases de l'élaboration des politiques enseignantes. Je pense que ça y est, on en a parlé largement. Les consultations préalables entre les différentes parties prenantes, donc le dialogue social, il est important qu'on l'instaure et qu'on le formalise. Ensuite, identifier les enjeux et les défis auxquels les enseignants sont confrontés. Et à l'issue de cette phase, passer à la phase d'élaboration du document. Une fois que le document est élaboré, on passe à la phase de validation. La validation qui porte, comporte plusieurs étapes, dont une validation technique et une validation poli politique. Et maintenant vient la phase de mise, de mise en œuvre qui doit faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation tout au long de, ce, de, son, de son développement. Mm -hmm. Les, des pays, un exemple de pays dans lesquels euh, euh, les guides sont, ont été appliqués, Bénin, Burkina, Guinée, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Et la liste de ces pays va continuer à s'allonger, on l'espère. Mm -hmm. Voilà. Les guides ont été proposés au pays. Et après un certain nombre d'années de mise en œuvre, il a été administré une enquête pour savoir comment les utilisateurs de ces guides ont vu son exploitation. Donc, pour avoir un retour de ces pays. Euh, parmi les retours, nous avons ceux portant sur le processus, sur les processus, n'est-ce pas, proposés dans une politique enseignante. L'observation majeure a porté sur l'importance du dialogue social qui favorise la pertinence et l'appropriation politique, la volonté politique et l'implication des enseignants, parce qu'il faut donner euh, la voix belle aux enseignants euh, qui sont les principaux acteurs. Et l'autre observation, les autres observations portent sur les euh, ressources. On y va. Prochain slide. Donc, d'autres ressources ont été ajoutées au guide. Parce qu'une fois que les guides sont, ont, ont été reçus, les pays ont eu en, au recours à d'autres ressources pour compléter, en tout cas, leurs informations et être à même de développer une politique, une politique enseignante. Et parmi les recommandations, il y a la nécessité de créer des structures et des mécanismes favorisant le dialogue social, parce qu'il est très important. Associer l'expertise nationale avec l'expertise internationale, notamment les avis des partenaires sociaux, qui non seulement peuvent aider financièrement, mais peuvent faire bénéficier le pays d'expériences qui se passent dans d'autres pays. Le développement et le renforcement de structures de gestion de la politique enseignante et les discussions internes au niveau des ministères clés, que sont les ministères de, chargés de l'enseignement, éducation nationale, enseignement supérieur, etc., mais aussi des discussions entre ces ministères-là et d'autres ministères impliqués dans, la, dans le développement et la mise en œuvre de la politique enseignante, tels que les ministères des Finances, etc., etc. Voilà donc quelques recommandations clés qui ont été recueillies à l'issue de cette enquête qui a été menée par, par, par l'UNESCO sur la manière dont les populations euh, ont vu les, 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 les guides. Je pense que j'ai un peu 
euh, anticipé sur ces recommandations-là. Et je pense que c'était vraiment important de tenir compte de ces recommandations. Merci encore une fois. Et je m'excuse parce que j'ai ramassé un tout petit peu, n'est-ce pas, l'information pour me conformer au temps et, et aux exigences, n'est-ce pas, du, de la session. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salio. Je pense que cette présentation a permis de voir un peu plus clair sur les dimensions dont, dont on discutait. Euh, maintenant, j'ai vu que sur, sur le chat, il a été demandé euh, que vous puissiez un peu euh, part, euh, partager les présentations. Donc, la présentation du Mali et la présentation de, que tu viens de faire, Saliou. Il y a les ça. participants qui, qui demandent que ce soit partagé si possible. Euh, donc, avant de procéder, on nous a informé que le retour en plénière sera à 14h35, donc dans 12 minutes exactement. Je vais donner une dernière chance au Burkina Faso s'ils sont présents dans la salle pour prendre cinq minutes la parole. Le Burkina Faso, est-ce que vous êtes dans la salle? Alors, je n'ai pas eu de réponse, donc je propose que nous allons un peu… Euh, oui, euh, Valérie, oui? Mm. Euh, merci, Mme Omar. Je levais la main, je pensais qu'on était passé aux questions-réponses, comme le Burkina n'était pas là. Euh, non, 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 on va passer non, maintenant, pas effectivement. Non, on, va y, on, yeah. on, va, on va y passer tout de suite là. Donc, euh, alors. Oui. Voilà, voilà. Donc, chers participants, euh, nous voulons entendre de vous, en fait, euh, vos expériences et si vous avez des questions par rapport aux présentations. Mais nous aimerions un peu organiser ces questions. Euh, autour de quatre euh, euh, thématiques, quatre questions clés. Je vais essayer de les partager dans le chat et je vais les lire en même temps. Alors. Voilà, donc j'ai partagé les questions euh, sur le, 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 le chat box. Donc, vous pouvez le lire là-bas, mais je vais les lire à haute voix et on va après prendre les questions de la salle. Donc, la première, c'est quels sont les principaux défis en termes de politique enseignante dans votre pays par rapport aux neuf dimensions qui vous ont été présentées et comment avez-vous procédé pour surmonter euh, ces défis dans le cas où vous, êtes, vous aviez élaboré euh, une politique enseignante? La seconde question, c'est quels sont les défis liés à la contextualisation du ou des guides de politique enseignante, les trois qu'on vous a présentés, hein, de l'IPE, de l'IGBA et de la Teachers Task Force, donc TTF, l'équipe spéciale des enseignants, dans le contexte national. Est-ce que vous avez été euh, confronté à des défis pour contextualiser ces, 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 ces guides et comment cela a-t-il été résolu Avec quels outils et informations supplémentaires euh, vous avez euh, effectué cette euh, contextualisation La troisième question, ce sera… Quels sont les défis qui existent au cours des différentes phases d'élaboration et de mise en œuvre d'une politique enseignante Comment est-ce que on, ça pourrait être atténué Et la dernière question, ce sera quel domaine du développement de la politique enseignante ou dimension enseignante nécessite une attention et une intervention supplémentaire pour le renforcement des capacités dans les pays À vous la parole, donc euh, je vais commencer par Valérie, qui l'avait demandé. Valérie, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Valérie dios de l'UNESCO, la division en charge des enseignants au siège. Euh, juste deux points. Euh, merci à, à Saliou et à Saï pour leur présentation, très, très riche. Euh, je voulais juste préciser une chose. On a parlé de trois guides. Première chose, euh, en réalité… Ces trois guides, c'est des guides portés par l'UNESCO et initiés par l'UNESCO. Le guide qu'on appelle de la TTF, c'est un guide qui a été initié par l'UNESCO avec la collaboration de la TTF. C'est marqué dedans, historiquement, on était là. C'est un guide de l'UNESCO, il faut le rappeler. Donc, le guide de l'ICBA, c'est un guide de l'UNESCO. Le guide de la politique enseignante, c'est un guide de l'UNESCO. Le guide de l'IPE, c'est un guide de l'UNESCO. C'est trois outils qui se complètent. Le premier guide, celui 
qu'on a parlé de la TTF, c'est un guide qu'UNESCO a initié à la suite d'un atelier de l'IPE. Le deuxième guide, celui fait par l'IGBA, c'est une euh, articulation au contexte africain. Le guide de l'IPE, c'est encore un, un outil qui complète. Donc, il faut que les pays soient à l'aise de, de les utiliser l'un ou l'autre. Ce sont des documents complémentaires qui ne se contredisent pas en principe. Maintenant, par rapport aux quatre questions, ce que j'ai vu récemment en consultant plusieurs pays, c'est que aucun de ces guides, pour l'instant, ne traite suffisamment de la question de, de la budgétisation de la politique. Donc, on est en train de discuter avec la TTF pour voir si on pourrait améliorer le guide de, de mise en œuvre de la politique sur ce volet-là. C'est un travail qui sera certainement fait aussi avec l'IPE, qui a ce savoir-faire-là, dans les plans sectoriels, la budgétisation des plans sectoriels, donc on va travailler certainement avec l'IPE, mais également d'autres unités de l'UNESCO siège, et, et même sur le terrain, qui ont ce savoir-faire. Voilà, donc c'est le message, pour moi c'est important, la question de la budgétisation, et comprendre que même si c'est des outils différents, à l'origine il y a toujours l'UNESCO et ses partenaires. Merci. Merci Valérie. Euh, je pense que les deux points ont été notés. Effectivement, il fallait, euh, je pense que la, la clarification était nécessaire. Donc, les trois guides, effectivement, sont de l'UNESCO. Euh, et tous les guides se plaident euh, et ont pratiquement les mêmes informations, mais avec des contextualisations. Et le deuxième point qui, qui a trait avec la budgétisation des coûts liés à la mise en œuvre de, de la politique. Euh, donc, ça, je pense que c'est un point à noter qui est, qui, qui est effectivement la, le, le bienvenu. Je vois une seconde main qui est levée, donc M. Roger Caffaut, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup de me passer la parole. Je suis Roger caffaut Foucault, euh, secrétaire général adjoint de la Fédération des syndicats de l'enseignement et de la recherche au Cameroun. Euh, je voudrais euh, intervenir par rapport aux principaux défis que je vois en ce qui concerne le Cameroun. Euh, qui est, de mon point de vue, le défi de l'implication véritable des syndicats d'enseignants dans euh, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques éducatives. Euh, cette implication est généralement cosmétique et c'est embêtant parce qu'en fait, euh, quand on regarde euh, le processus, on peut y trouver des représentants de syndicats, mais non seulement ces représentants ne sont pas choisis par les syndicats eux-mêmes, mais ne sont pas suffisamment représentatifs comme syndicats. Euh, quelquefois, on trouve un syndicat sectoriel qui représente un sous-secteur de l'éducation et qui est impliqué dans le processus, ou alors on, on a des plateformes d'associations qui ont euh, des activités liées au, à l'éducation. Je pense que euh, la voix euh, représentative des syndicats, des enseignants, ce sont les syndicats. Et cette voix-là, pour être véritablement celle de, des syndicats, doit être représentée par des gens choisis par les syndicats eux-mêmes. Ça, c'est un défi important euh, pour, pour nous au Cameroun. Et si ce défi-là pouvait être relevé, euh, il permettrait aux syndicats de pouvoir s'impliquer dans la mise en œuvre des euh, de, de, de travaux pour relever d'autres défis qui ne sont peut-être pas moins importants, mais qui pourraient à ce moment-là euh, connaître la participation des syndicats. Voilà ce que je voulais souligner concernant le Cameroun. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Roger Caffaut. Je pense que vous, votre contribution est, une, est plus une recommandation. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut... Euh, faire de telle sorte que la voie représentative des enseignants passe euh, par les syndicats et que ce soit le choix qui est fait par les syndicats eux-mêmes de se faire représenter. On y a Donc, un coup, de la point... Allô? 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 Nous, la main côté, Allô? Est-ce que... Est que vous. Oui, merci. Euh, Est-ce que vous m'entendez? Il nous reste exactement trois minutes. Je ne sais pas si. Quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole, euh, mais Madame Suzanne Mada, est-ce que euh, vous avez pu euh, recueillir l'essentiel de ce qui s'est dit dans ce groupe 
Oui, oui. J'ai pris des notes euh, de la, la présentation du Mali. De la présentation du Mali, d'accord. Euh, oui, il va falloir qu'on fasse le rapportage en plénière de, 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 de ce groupe. Donc, les points qui ont été capturés aussi durant les, les, les discussions, euh, il faudrait qu'on en rende compte. Je vois une main levée euh, de la part de Saïp Saïp. Et tu as la parole. Oui, d'accord. Merci, 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 Mahouma. Non, tout juste, hein, par rapport pour réagir à ce que Valérie disait tout à l'heure, parce qu'on a eu euh, euh, cette expérience au Mali. Euh, effectivement, euh, quand on est arrivé au niveau de la plan, du cadrage budgétaire, on a eu quelques difficultés. Donc, mais euh, là aussi, euh, ce qu'on a fait, c'est d'aller euh, euh, voir le modèle de simulation du secteur de l'éducation qui était... On dirait qu'on a, qu a été coupé là. Oui, on n'entend plus ça. Oh. Allô? Et la session est en train de se terminer. Oui, c'est ça. Nous sommes en train d'être ramenés à la salle de plénière. Est-ce qu'on ne peut pas demander cinq minutes? Vous savez s'il est possible de demander des, des minutes supplémentaires Ouma peut le faire, je pense. Ouma ou Saliou, qui est organisateur il... je, suis, je, suis voilà. train, je suis en train d'écrire un message. Pour voilà, voir ce si que je, voilà ce que je vois certaines équipes nationales qui, qui voulaient bien écouter Saïb sur la. Justement. C'était intéressant. Peut-être cinq minutes, quoi. Oui, cinq minutes qu'on puisse... Euh... Oui, c'est ça, c'est envoyé. Cinq, dix, ça serait bien. Bon. Je pense qu'on a perdu Omar oh. et Saï. Ils sont peut-être dans la, dans la session plénière. Et Emilia, Donc... tu sais si on peut avoir cinq ou dix minutes euh, On a, on a oui, déjà... Um, non, um, il dit, il dit sorry. بعد عشر سنوات أو خمسة عشر سنة طبعا أتكلم كطالب 